الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൻ്റെയും കഠിന പ്രയത്നത്തിൻ്റെയും നേർ പരിച്ഛേദമായ ഉസ്താദ് കെ ടി മാനുമുസ്ലിയാരുടെ നാട്ടുവഴിയിലൂടെയുള്ള ഒരു തീർത്ഥയാത്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിലാണ് ജനനം അത് കൃത്യമായ കണക്കല്ല ഉമ്മ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു നാലാമത്തെ വയസ്സിലാണ് സ്കൂളിൽ ചേർത്തത് അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാല സ്കൂളിൽ രാവിലെ രണ്ട് മണിക്കൂർ മതപഠനത്തിന് അനുവദിച്ചിരുന്നു അന്നത്തെ മതപഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബി അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്കാനും അതിനുശേഷം ഖുർആൻ നോക്കി വായിക്കാനും പഠിക്കുക എന്നതാണ് അതിൽ കൂടുതൽ മറ്റ് വിവരങ്ങളൊന്നും മതപഠനത്തിൻ്റെ പേരിൽ അന്ന് പഠിപ്പിക്കാറില്ല കണ്ണത്ത് ബോർഡ് മാപ്പിള സ്കൂൾ എന്നായിരുന്നു ആ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് അപ്പം മുസ്ലിം കുട്ടികൾ കൂടുതലുള്ള പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് മുസ്ലിംകൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരാനുകൂല്യം എന്ന നിലക്കാണ് രാവിലെ രണ്ട് മണിക്കൂർ മതപഠനത്തിന് ഗവൺമെൻറ് അനുവദിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്കൂളിൽ ചേർത്തു മതപഠനവും സ്കൂൾ പഠനവും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കരുവാരകുണ്ടിൽ ഒരനാഥശാല എന്ന ആശയം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ചിലരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിലൊരാളാണ് ഞാൻ ഇത് ചിലരോട് ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോഴാണ് സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുള്ളമ മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കരുവാരകുണ്ടിൽ ഒരനാഥശാല ആരംഭിക്കണമെന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തിയത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരുവാരകുണ്ട് മർഹൂം സയ്യിദ് കോയക്കുട്ടി തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വിവിധ മഹല്ലത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളെ വിളിച്ചു ചേർത്ത് ഒരു താൽക്കാലിക കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പുന്നക്കാട് വച്ച് ഒരു പൊതുസമ്മേളനം നടത്തുകയും ചെയ്തു ആ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ശേഷം അനാഥശാല സ്ഥാപിക്കാനും അതിനുവേണ്ടി കരുവാരകുണ്ട് ചന്തസ്ഥലം വിലക്ക് വാങ്ങാനും തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ താൽക്കാലികമായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധികൾ ചന്തസ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമയായ വണ്ടൂര് മൂസക്കുട്ടി ഹാജിയെ സമീപിച്ചു സ്ഥലം കച്ചവടം ചെയ്തു അതിൻ്റെ വില നൽകാൻ ആറ് മാസത്തെ അവധിയും നിശ്ചയിച്ചു അങ്ങനെ ആറ് മാസം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പായി ധനശേഖരണത്തിന് വേണ്ടി 
പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒരു വണ്ടിയും എടുത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിലും നടക്കുകയുണ്ടായി അതിലാദ്യത്തെ പ്രതികരണം തന്നെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കെതിരായിരുന്നു ആദ്യം സമീപിച്ച ആൾ പറഞ്ഞത് സമസ്തയുമായുള്ള ബന്ധം വേർപെടുത്തണം എന്ന വിചാരിക്കാത്ത പ്രതികരണം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ വേദനയുണ്ടായി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ അനാഥശാലയ്ക്ക് വേണ്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ബസ് കയറി അങ്ങനെ പെരുമഴയാണെന്ന് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ കയറി ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖഭാവം കണ്ട് എന്തോ അത്ര ശരിയല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ഉടനെ അദ്ദേഹം വീട്ടിനകത്തേക്ക് പോയി ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ രണ്ട് കയ്യിലും പിടിച്ച് എനിക്ക് തന്നു ഈ ചായ കുടിക്കുക തണുപ്പ് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചായ തന്നത് ഞാനത് കുടിച്ചു അതിന് ശേഷം ആ എന്താ വന്നത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ വിവരം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എത്തീം ഖാനയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം കച്ചവടം ചെയ്തു ആറുമാസത്തെ അവധിയാണ് നിശ്ചയിച്ചത് അതടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പണപ്പിരിവ് ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി ഒന്നാമതായി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അത് സാരമില്ല സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുള്ളലുമായുമായുള്ള ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രവർത്തനവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സജീവമായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുക അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു നൂറ് ഉറുപ്പിക നോട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് നീട്ടി അതാണ് ഈ നൂറ് ഉറുപ്പിക നോട്ട് അതിന്നും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ദാറുണ്ണജാത്തിൻ്റെ പ്രചരണാർത്ഥം വിദേശത്ത് പോയത് അതായത് യു എ യിൽ വളരെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് അവിടെ പോയി താമസിച്ചിരുന്ന മഠത്തിൽ മുഹമ്മദ് ആജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ റാസൽ കൈമയിലുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിസ തരപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ ആദ്യമായി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ റാസൽ കൈമയിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു അന്ന് അവിടെ പിരിവ് നടത്താൻ വഖഫ് കാര്യാലയത്തിൻ്റെ സമ്മതം വേണം അതിനവർ സമ്മതപത്രം എഴുതി തരും ആ സമ്മതപത്രവുമായി പള്ളികളിലൂടെ നടന്ന് പിരിക്കാമായിരുന്നു എല്ലാ നിസ്കാര സമയങ്ങളിലും ഓരോ പള്ളിയിലും ചെന്ന് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് ചെറിയ തോതിൽ വിവരിക്കുകയും അതിന് സംഭാവന നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം മുണ്ട് വിരിച്ച് പിരിവ് നടത്തുകയായിരുന്നു പതിവ് ആ തവണ നല്ല ഒരു തുക സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി നിറഞ്ഞ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ തിരുശേഷിപ്പുകളാണ് ഈ കാണുന്ന മിനാരങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് നജാത്ത് നഗറിലെ മനോഹരമായ മസ്ജിദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇത് അനാഥകൾക്ക് തണൽ വിരിച്ച അക്ഷരമുറ്റം ദാറു നജാത്ത് അനാഥ അഗതി മന്ദിരം കാലത്തിനൊപ്പം ചരിത്രത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറാൻ നജാത്ത് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് നജാത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിന്റെ ഒരു ദൃശ്യം പ്രൗഢഗംഭീരമായ സമുച്ചയം 
വിജയത്തിന്റെ നൂറുമേനി വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നജാത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അറിവ് വിൽക്കുന്ന സമകാലിക ലോകത്ത് സേവനത്തിന്റെ അതുല്യ മാതൃകയായി ഇതാ ഇവിടെ നജാത്ത് അറബി കോളേജ് ഓർഫനേജ് യു പി സ്കൂളും മദ്രസയും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക തികവിന്റെ പുതിയ പരീക്ഷണശാല നജാത്ത് കോളേജ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പുതിയ കെട്ടിടം ഷരിയ കോളേജ് ലൈബ്രറി വനിതാ ഹോസ്റ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് കർമ്മവീഥിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ സമന്വയത്തിന്റെയും സാംസ്കാരിക നവോത്ഥാനത്തിന്റെയും സർവമത സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും വെളിച്ചം പരത്തിയ നജാത്തിന്റെ പടവുകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല പുരോയാനത്തിനുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ പ്രയാണം തൊടരുക തന്നെയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ സാക്ഷിയായി അതിന്റെ ശില്പിയോടൊപ്പം തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് അപൂർവമായി കിട്ടുന്നതാണ് ഈ കൂടിച്ചേരൽ വിനയം കൊണ്ട് വിജയ വിസ്മയങ്ങളുടെ ചക്രവാളങ്ങൾ കീഴടക്കിയ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം തന്നെ വലിയ സന്ദേശം പൂർവസൂരികൾ നടന്നുപോയ പാതയിൽ പ്രയാണം തുടരുകയാണ് ഇപ്പോഴും പാതയുമായി സ്മൃതിയുടെ പാണ്ഡവും പ്രതീക്ഷയുള്ള പിന്മുറക്കാരും ഇരു വീണ വഴികളിൽ ഇടറുന്ന മനസ്സുകൾ കിരുകരം നീട്ടി വിളിച്ചമേകി ആർത്തനാദങ്ങളാ ആർദ്രമാ മനസ്സം മുഖമായി ഏകനാ ഏറ്റു വാങ്ങി നിർത്തടം തീർത്തു വരണ്ട മനസ്സിന്റെ മുറ്റത്ത് നിലാവിൻ നിഴൽ വിരിച്ചു കാടന്റെ കരളിൽ കരുണ നിറച്ചന്ന് കനകാക്ഷരങ്ങൾക്ക് തിരിതളിച്ചു തീർത്ഥമായി നിർച്ചരിയായി കനിവിന്റെ സംസമായി സാന്ത്വന സംഗീതമായി ഒരു ഗോപുരം തീർത്തു അണയാ വിളക്കായി ഏഴയായി കിഴുവോർ കാശ്രയമായി